Hi, this is Jenny Eubank from the Northfield Arts Guild. Hola, soy Jenny Eubank del Northfield Arts Guild. <clears throat> and I'm here today to show you how to make a whirly gig. Estoy aquí um, para mostrar cómo hacer un whirly gig. So some of you may have stopped by the library on Monday. Today is Monday. Um, uh, and gotten an art pack that had all your whirly gig ingredients, in which case... Um, you just use the stuff that's in your bag. Um, algunos de ustedes quizás han uh, visitado um, la Biblioteca Pública de Northfield um, para recibir uh, la bolsa que tiene todas las cosas para esta actividad. Entonces puedes usar lo que está en tu bolsa. Um, anybody else, I'll show you how to start from scratch and you can make a whirly gig at home. Uh, lo demás, um, yo voy a mostrar cómo uh, hacer un whirly gig con los, ingri los ingredientes que tiene en la casa. Okay, so first the things you will need, a glue stick or liquid glue um, is fine. You will need some string. You will need some cardboard. <clears throat> you will need scissors and a blank piece of paper and a pen or a pencil. Lo que necesitas es pegamento de, de, de un pegador o de uh, pe, pegamento líquido. Uh, necesitan tijeras, tijeras, lo siento. Necesitas cartón, uh, papel y una, un pluma, una pluma o un lápiz. Okay, so first of all, what is a whirly gig? Entonces, ¿qué es un whirly gig? So a whirly gig is something like this. And this is what came in the art packs, where you have your design with your string through it with the, um, on top of the cardboard. I have different designs on these sides. And when you twist, you get cool pictures and designs. So, un whirly gig es algo con las diseños en cada lado del cartón y um, la cuerda um, paseando dentro. Y cuando lo giras, vas a, a ver como diseñas, colores, así. Okay, so it's like a nice little toy for, for kids to play with. Es como un juguete para los niños. Um, but how to make it? So, primero necesitas tu círculo de cartón. So, um, first you'll need your circle of cardboard. I used... I can, you can use something to trace. Puedes usar algo para dibujar una línea. Or if you have the kit, you can just use what's already been provided for you in your kit. Um, so you can either trace something or you can use the, um, the circles that are already in your kit. Okay, después de dibujar la línea, necesito um, cortar el círculo. After I've drawn the line, I need to cut out my circle. <clears throat> And yo, después, um, yo voy a pegar mis diseñas así, o yo puedo crear diseñas nuevas. So, um, yo puedo dibujar una línea alrededor del cartón para tener el patrón, córtelo y pégalo en el cartón. So, I can just draw, trace around my cardboard circle and draw my design and then uh, glue it to the cardboard. Okay, so vamos a empezar con las cosas que están en, en la bolsa. So en tu cartón necesitas poner pegamento. So you need to put your glue on the cardboard and glue your design. Necesitas poner el pegamento y pegar tu uh, diseño. Okay, primero. Y en el otro lado también. You also do the same thing on the other side. Ok. Entonces, tienes un pedazo, pedacito de cartón con dos diseños. De tus propias diseños o de lo que está en la bolsa. Alright. So, on, in the middle of the circle, find what's kind of the middle and put your thumb. En el centro del círculo vas a poner tu pulga para medir y en cada lado de tu pulga vas a dibujar unos um, puntos. 
Uh, ok, so yo he dibujado dos puntos. Después voy a usar mi pluma o lápiz o un, algo, algo más con punto, pero con cuidado. So after that, you're going, after you draw the two points, you're going to use your pen or your pencil or something else that's um, got a good point on it and poke a hole all the way through. So, uh, dos hoyos, agujeros. Okay, so I'm putting that, those two. <clears throat> All right, después vas a pasar tu, tu cuerda um, dentro y afuera del, del um, whirly gig. So you're going to put your string in and then outside again of your whirly gig. I usually use um, like the pen or pencil tip to kind of push the string through because those holes are really small. Uh, yo uso como la pluma o... El lápiz para poner, para como empujar a la cuerda a para pasar en los, las, los agujeros. Ok, so, una dirección y pásalo afuera de la, de la otra de dirección. Ok, so then I'm just gonna make this a little bigger. Put this through. Voy a hacerlo poco más grande mi agujero y pasa la, la cuerda a través del cartón. Ok, y ahora yo tengo como así en este lado y dos para aquí para, um, para atar. So then I'm gonna, I have my loop on one side and two strings on the other side that I'm gonna tie together. And kind of even them out, ponerlos iguales y tengo mi whirly gig um, así como you might have to adjust, quizás necesita como moverlo un poco hasta que um, funciona mejor que bueno, it's so fun um, this is really fun, so Experiment with making your own designs. See how it changes if you draw something different on there. Um, maybe you'll get some other different effects. So, um, quizás puede intentar algunos diseños diferentes en, um, con tu papel blanco uh, para ver lo que pasa con diferentes diseños. Okay, so thank you very much for joining me today and I hope you have a wonderful day um, making your whirly gigs and playing with them. Um, and I will see you next time. Gracias por estar aquí hoy y espero que ustedes uh, tengan un buen tiempo en jugar con y en haciendo y jugando con tus whirly gigs. Okay, hasta hasta la próxima. Gracias.